அனைவருக்கும் வணக்கம் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் எல்லாருமே குவாட்டலி எக்ஸாமினேஷனுக்கு பயங்கரமாக படிச்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து புக் புத்தகத்தெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நிறைய எடுத்திருப்பீங்க ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து டெய்லி அஞ்சஞ்சு கொஸ்டினாக வந்து படித்து அதுக்கப்புறம் திரும்ப இன்னும் ஒரு டூ டேஸ் தான் இருக்குது எக்ஸாமுக்கு அது வந்து நீங்கள் என்னென்னலாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக நம்ம பேசலாம் இந்த தாவரவியல் படத்தில் இந்த தாவரவியலில் முதல் லெசனுக்கு மட்டும்தான் இந்த வீடியோ இதுக்கடுத்து தனித்தனியாக ஒவ்வொரு லெசனுக்கும் அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் இருக்குது அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ முதல் இதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பேசிட்டு அதில் சில முக்கியமான கொஷனுக்கு எப்படி ஆன்சர் எழுதணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம சேர்த்து பார்த்துடலாம் அது தமிழ் மீடியம் மற்றும் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போ ஃபஸ்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா லிவிங் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் இந்த லிவிங் வேர்ல்டு லெசன் அப்படியே வரிசை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இங்கே ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் இருக்கு இந்த டைட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை நீங்கள் தெளிவாக நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஃப்ளோ சார்ட் மட்டும் தனியாக அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க பட் இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை நீங்கள் நடுவில் அப்படியே சொல்லுற மாதிரி இருக்கும் இதில் ஃபஸ்ட் வந்து குரோத் நியூட்ரிஷன் மூவ்மெண்ட் இந்த மாதிரியான தலைப்புகள்லாம் வந்து கீழே இருக்குது பாருங்க ரைட்டா இப்போ குரோத் இருக்குது ஒவ்வொரு <laughs> இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து யோசிச்சு நீங்கள் எழுதலாம் ஸோ அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ்க்கு வந்து இந்த கொஷனுக்கு கொடுத்தா போதும் நெக்ஸ்ட் வீங்க நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு உயிரினங்களின் அமைப்பு முறையின் படிநிலைகள் மற்றும் ஒருங்கமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்ஷன் இருக்குது ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் இருக்குது இந்த ஃப்ளோ சார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கிலீஷில் த லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன் இன் லிவிங் ஆர்கனைசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து கீழே இருந்து மேலே வரைக்கும் இந்த சீக்வன்ஸை வந்து மாற்றாமல் நீங்கள் எழுதணும் ரைட்டா சீக்வன்ஸை வந்து நீங்கள் மாற்றாமல் எழுதணும் லிவிங்கினுடைய ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்ஸில் அதனுடைய ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா படிநிலைகள் எவ்வாறாக அது அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதை எவ்வாறாக நாம் பிரித்திருக்கிறோம் அதை என்ன மாதிரியாகலாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் இங்கே இருக்குது இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை அப்படியே நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஒட் த செகண்ட் கொஸ்டின் யூ ஆர்ட் ஸ்டடி தென் அனபாலிசம் அண்ட் கெட்டபாலிசம் தட்ஸ் த தேர்ட் கொஸ்டின் எனக்கு நம்பர் கவுண்டிங் வந்து எனக்கு தெரியாது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய புத்தகத்தில் நம்பரை போட்டு முக்கியம் அப்படின்னு போயிட்டே வாங்க ஸோ அனபாலிசம் அண்ட் கெட்டபாலிசம் தமிழ் மீடியத்தில் வந்து வளர் மாற்றம் மற்றும் சிதை மாற்றம் அதனுடைய வேறுபாடுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேப்ளர் காலம் இருக்குது அந்த டேப்ளர் காலத்தை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து தமிழையும் இங்கிலீஷையும் நான் மாறி மாறி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் ஸோ நீங்கள் வந்து தமிழ் மீடியமாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய தமிழ் மீடியம் புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைப்பையும் நான் சேர்த்து சொல்லிக்கிட்டே வரேன் அதை நீங்கள் ஆண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து வைரஸஸ் வைரஸஸ் பொறுத்த வரல ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் வந்து இந்த டபிள்யூஎம் ஸ்டான்லி பற்றி பொதுவாக இந்த மாதிரியான பாக்ஸை கண்டா விடாதீங்க ரைட்டா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் இதே மாதிரி பச்சை கலர் பாக்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஆரஞ்ச் கலர் பாக்ஸ் இருக்குது இந்த பாக்ஸை மட்டும் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் எயிட் லெசன்ஸில் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி பாக்ஸஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டீட்டெயிலை படிச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக அதில் இருந்து ஒரு கொஷின் வரும் ஒரு டூ மார்க் வரலாம் அல்லது ஒரு ஒன் மார்க் வரலாம் அல்லது ஒரு த்ரீ மார்க் வரலாம் ஈவன் ஃபைவ் மார்க் கூட வரலாம் சரியா ஃபைவ் மார்க் இது வரைக்கும் வந்ததில் த்ரீ மார்க் வரலாம் ஸோ இதில் வந்து டபிள்யூஎம் ஸ்டான்லி பற்றி ஒரு விஷயம் இங்கே இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க இந்த மூணு டயக்ராம் இருக்கா இந்த மூணு டயக்ராமில் இந்த ரெண்டு டயக்ராமும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த ரெண்டு டயக்ராம் வந்து நாம் கொஷினாக அவங்க கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டயக்ராம் மட்டும் கேட்க மாட்டாங்க இன்கேஸ் டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ் புகையிலே தேமல் வைரஸ் அதை பற்றி விளக்குக்கன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த புகையிலை தேமல் வைரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குது அந்த பேராகிராஃபில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது ஒரு பேராகிராஃப் எடுத்திங்கன்னா அந்த பேராகிராஃபை ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் ஃபுல்லாக அப்படி மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டொபாக்கோ மோசைக் வைரஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டொபாக்கோ மோசைக் வைரஸ் அப்படிங்கிறனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இதோ இங்கே தான் இருக்குது இதோ வைரல் ஜீனும் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர் ஆஃப் வைரஸ் அப்படியே கீழே வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா பேக்டீரியா ஃபேஜு இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்கள் டொபாக்கோ மோசைக் வைரஸ் இதில் எப்படி வந்து நீங்கள் இம்பார
அந்த மூணாவது பாயிண்ட்லேயே நீங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் நேனோமீ ட்வெண்ட்டி நேனோமீட்டர்னு போட்டு வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அபவுட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி நேனோமீட்டர் மூணாவது பாயிண்ட் ஆச்சா நெக்ஸ்ட் வந்து அதனுடைய நியூக்ளிஸ் நியூக்ளிக் ஆசிடு அண்டு கேப்சைடு அப்படிங்கிறத வச்சு ஒரு பாயிண்ட் நாலாவது பாயிண்ட் அடுத்தது இதுக்குள்ளே ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பது ஐடென்டிக்கல் ப்ரோட்டீன் சப்மி யூனிட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பேர் கேப்சமியர் அஞ்சாவது பாயிண்ட் ஆச்சா அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக கீழே வந்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த இடத்துல டிஎம்பி பார்ட்டிகல் இஸ் கண்டெய்ன் இன் இட்ஸ் ஆர்என் இதெல்லாம் தேவையில்ல ஆ ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே வந்துருங்க த ஆர்என்ஐ கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூக்ளோடைட்ஸ் ஆறு பாயிண்ட் ஆச்சு இது ஆறு பாயிண்ட்டையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க டயக்ராமை போடுங்க ஃபுல் மார்க் கிடச்சோம் ரைட்டா ஸோ இந்த விஷயத்தை தெளிவாக நீங்கள் புரிஞ்சு நடந்துக்கோங்க ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய புக்கில் வந்து நீங்கள் அவ்வளோ கொஷின்ஸ் ஸ்டார்டிங்லேருந்து செலவு உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாட்டு படிச்சுக்கிட்டே கிடப்பானுவோம் இப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி டொபாக்கோ மோசக் வைரஸ் ஆஸ் டிஸ்கவர்டு என் எயிட்டி நைன்டி டூ ஃபைவ் டூ ஃப்ரம் த டொபாக்கோ பிளான்ட் வைரஸஸ் இன்ஃபெக்ட் ஹெல்த்தி இதில் வந்து நமக்கு திருத்தும் போதுமே வந்து அவங்க பயங்கர ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இந்த இடத்துல லைக் நீங்கள் விட்டுட்டீங்க இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ராவை நீங்கள் விட்டுட்டீங்க அதனால் நான் ஒரு அரை மார்க் குறைக்கிறேன் இப்படின்னு ஸ்ட்ரிக்டாகலாம் வேல்யூ பண்ணிலாம் வேஸ்ட்டுங்க சரியா டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து நான் கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு அறிவுரை என்ன அப்படின்னாக்க இதில் கிட்டத்தட்ட உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நல்ல மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஈவன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தால் கூட இப்போ நான் சொன்ன விதே விஷயத்தை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஷுயராக உங்களுக்கு வந்து சென்டம் கூட கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து டி ஃபோர் பேக்டீரியோ ஃபேஜ் சம்மந்தமாகவும் இதை இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியாக ஒரு அஞ்சு அல்லது ஆறு பாயிண்ட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டயக்ராம் வந்து நீங்கள் தெளிவாக போட்டுக்கணும் இந்த டயக்ராம் சரியா இது வந்து டி ஃபோர் பேக்டீரியோ ஃபேஜ் டொபாகோமோசக் வைரஸ் அதுக்கப்புறம் வைரஸில் இருக்கக்கூடிய லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் நான் லிவிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ங்க இந்த ரெண்டையுமே நீங்கள் வந்து நல்ல மனப்பாடமாக படிச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக அடுத்த கொஷனுக்கு நம்ம போயிடலாம் இந்த பாக்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக லைட்டிக் சைக்கிள் அண்ட் லைசோஜெனிக் இந்த லைட்டிக் சைக்கிள் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டில் உள்ளது இந்த டயக்ராம் மட்டும் தனியாக போட்டிங்கன்னா லைட்டிக் சைக்கிள் இந்த லைட்டிக் சைக்கிளுக்கு ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி தலைப்புகளை விட்டுறாதீங்க எந்த ஒரு தலைப்பையும் நீங்கள் விட்டுறவே கூடாது ரைட்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அட்சாப்ஷன் இந்த அட்சாப்ஷன் பற்றி ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் அதில் மெயினாக லேண்டிங் இருக்கணும் அப்புறம் பின்னிங் இருக்கணும் பொதுவாக எந்த ஒரு இடத்துலையும் ஒரு பேராகிராஃபில் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் இந்த போல்டு லெட்டர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது போல்டு பண்ணி வச்சுருப்பாங்கல்ல இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸ் அந்த வேர்ட்ஸை விட்டுறாதீங்க அந்த வேர்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க த்ரீ மார்க்ஸும் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதே மாதிரி ஃபைவ் மார்க்கில் நீங்கள் இந்த அட்சாப்ஷனை பற்றி கேட்டாங்க சாரி லைட்டிக் சைக்கிள் பற்றி கேட்டாங்க அப்படின்னா அட்சாப்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டிலுக்கு கேட்க இந்த லேண்டிங் இருக்கான்னு எதிர்பார்ப்பாங்க பின்னிங் இருக்கான்னு எதிர்பார்ப்பாங்க இது ரெண்டு குண்டான டெஃபினேஷன் எழுதிட்டிங்கன்னா அட்சாப்ஷன் முடிஞ்சு ஃபினிஷ் நெக்ஸ்ட் வந்து பெனட்ரேஷன் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்க அதுக்கு இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன் வச்சுக்கோங்க வழக்கமாக நம்ம பிராக்கெட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் விட்டு தள்ளிடுவோம் ரைட்டாக அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல பெனட்ரேஷன் பொறுத்தவரையில் இதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸை சூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு என்ன என்சைம் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா லைஸ் டுசைம் நெக்ஸ்ட்டு யூசிங் ஏடிபி இந்த வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க இது போக இன்னும் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் எதுன்னு தோணுது ட்ரான்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தலைப்புக்கு கிளையும் ஆனால் எந்த தலைப்பையும் நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது ஒரு அஞ்சு ட தலைப்பு இருக்கு இல்லையா அஞ்சு தோ இதுதான் கடைசி ரிலீஸ் வரைக்கும் ஸோ அப்போ அட்சாப்ஷன் பெனட்ரேஷன் சிந்தசிஸ் அசம்பிளி அண்ட் மெச்சூரேஷன் ரிலீஸ் இப்படிங்கிற அஞ்சு டைட்டில்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க லைட்டிங் சைக்கிளில் அப்போ அந்த டைட்டில்ஸுக்கு கீழே ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் அல்லது மூணு மூணு பாயிண்ட் எழுதி விட்டு இந்த டயக்ராம் போட்டிங்க அப்படின்னா வேலை முடிஞ்சு ரைட்டா நெக்ஸ்ட் லைசோஜெனிக் சைக்கிள் பொறுத்தவரை சின்ன பேராகிராஃப் தான் அதில் இருந்து ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க மெயினாக இந்த ப்ரொஃபேஜ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக கூட உங்களுக்கு த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஆரஞ்சு கலர் பாக்ஸு அதை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஸோ
அதனால தான் வந்து நான் இங்கே உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே வரேன் ஸோ முனிரா அப்படிங்கிறது ப்ரோகேரியாட் தொல்லுட்கர் உயிரிகள் இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பாயிண்ட் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் கிளாஸிஃபிகேஷன் பொறுத்தவரையில் இந்த டேபிளர் காலம் வந்து உங்களுக்கு முக்கியமாக கருதப்படுகிறது ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஃபைவ் கிங்டம் சிஸ்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனுடைய ஐந்துலக வகைப்பாட்டினுடைய நிறைகள் மற்றும் குறைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு மூணு பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பேக்டீரியாவினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாக்ஸு வேறு நீங்கள் படித்து வைப்போங்க அதுக்கு அடுத்தது ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்துருக்கிறீங்க ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்தவரையில் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய டயக்ராமுங்க இந்த வரைபடத்தை நீங்கள் வந்து தெளிவாக வரைந்து கொள்ளுங்கள் வரைஞ்சிக்கிட்டு இதுக்கு கீழே நிறைய டைட்டில்ஸ் வரும் இந்த டைட்டில்ஸ் பொறுத்தவரையில் நீங்கள் இந்த டைட்டில்ஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் செல்வால் பற்றி ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டு பிளாஸ்மா மம்பிரைன் பற்றி ரெண்டு பாயிண்ட்டு சைட்டோ பிளாஸ்மம் பற்றி ரெண்டு பாயிண்ட்டு பேக்டீரியல் குரோமோசோம் பற்றி ரெண்டு பாயிண்ட்டு பிளாஸ்மிடு பற்றி ரெண்டு பாயிண்ட்டு மீசோசோம் பற்றி ரெண்டு பாயிண்ட்டு பாலிசோம்பு ஃபிளாஜெல்லா பற்றி ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபிம்பிரியை பற்றி ரெண்டு பாயிண்ட்டு டோட்டலாக பத்து பாயிண்ட் இருக்குது பத்து தலைப்புகள் இருக்குது சரியா இதில் தனியாக கூட கேட்கலாம் அவங்களுக்கு இப்போ பேக்டீரியாவினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்தவரையில் நீங்கள் மேக்ஸிமம் அவங்க ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சர் கேட்டாங்க அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் யூ ஹவ் டு ரைட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்க அஞ்சு தலைப்பு மட்டும் நீங்கள் எழுதினா போதும் ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷனில் ரைட்டா அஞ்சு தலைப்பு எழுதுங்க எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த அஞ்சு தலைப்பை நீங்கள் எழுதி முடிச்சுட்டு ஒரு டயக்ராமே போட்டுருங்க ஃபினிஷ் நெக்ஸ்ட் வந்து கிராம் ஸ்டெயினிங் ப்ராசஸ் இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை நீங்கள் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை அப்படியே நீங்கள் எழுதி வச்சிங்கன்னா ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க அஞ்சு மார்க் ரைட்டா கிராம் ஸ்டைனிங் ப்ராசஸ் என்னது ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் கிராம் ஸ்டைனிங் அடுத்தது டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் கிராம் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இதில் எனி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டாக கஷ்டமான பாயிண்ட்ஸை விட்டுருங்க எனி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் படிங்க எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் படித்து அந்த அஞ்சு பாயிண்ட் அப்படியே எழுதுங்க மார்க் கொடுத்துருவாங்க பொதுவாக அந்த ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் தான் வந்து எல்லா பாயிண்ட்டையும் அப்படியே எழுதணும் இஷுவாசு கூட விடக்கூடாது இது பாக்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக நீங்கள் போடணும் டைம் எடுத்து நீங்கள் பண்ணணும் இப்படின்னு சொல்லி டைமை பூரா லாஸ் பண்ணி வாங்கி அதனால் நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் பொறுத்தவரையில் நீங்கள் அது அந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு எப்படி அட்ஜஸ்ட் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் போர்டு எக்ஸாமினேஷன்னு சொல்லிட்டு கடைசி அரசு தேர்வுகள் வரும் தெரியுமா அந்த அரசு தேர்வுகளில் நீங்கள் எப்படி எழுதினீங்கனாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்படி தான் எழுதணும் அரசு தேர்வெல்லாம் இப்படி எழுதுனா போதும் சும்மா உங்களை போட்டு பயன்படு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே சேர்ந்து சரியா அப்படிலாம் நம்பாதீங்க அவங்க சொல்கிறத ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் இதில் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குதுங்க பொதுவாக இந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பொறுத்தவரையில் எல்லா லெசன்லேயும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது மூணே மூணு விஷயம் ஒன்று வந்து டைட்டில் அப்புறம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்புறம் எக்ஸாம்பிள் அதாவது தலைப்பு அதுக்கப்புறம் உள்ள உள்ள விளக்கம் அப்புறம் எடுத்துக்காட்டு இந்த மூன்று விஷயங்களையும் நீங்கள் தெளிவாக மனப்பாடமாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா டைட்டில் கொடுத்து எக்ஸாம்பிள் கேட்கலாம் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து டைட்டில் கேளக்க கேட்கலாம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்து எக்ஸாம்பிள் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வித்தியாச வித்தியாசமாக அவங்க கேட்கலாம் ஆனால் எது எந்த தலைப்புக்கு கீழே எந்த விளக்கங்கள் வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒவ்வொரு தலைப்புக்கு கீழையும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு ப்ளஸ் ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து யோசிச்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பேக்டீரியா ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அதனுடைய உணவூட்டத்தின் அடிப்படையில் பேக்டீரியாவினுடைய வகைப்பாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் நீங்கள் தெளிவாக நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா காஞ்சிகேஷன் இந்த காஞ்சிகேஷன்லேயும் வந்து ஜஸ்ட் யூ ஹவ் டு சூஸ் ஃபைவ் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ப்ளஸ் இந்த டயக்ராம் நீங்கள் போடணும் கேட்டால் இந்த டயக்ராமை நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தீங்கன்னா அப்படியே கீழே வந்துருக்கேன் ஸோ பேக்டீரியாவினுடைய எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த பேக்டீரியாவினுடைய எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸையும் இவ்வளோ பேராகிராஃப் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கே சார் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னாலும் ஜஸ்ட் உங்கள் ஒரு அஞ்சாறு பாயிண்ட்டை வந்து தெளிவாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஃபைவ் மார்க்கில் நீங்கள் ஆன்சர்
எல்லாத்தையும் போட்டு படிச்சுக்கிட்டு ஆக்காதீங்க கடைசி நேரத்தில் வந்து நமக்கு நேரம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இன்கேஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் படிக்கணும்னு நினச்சிருந்தீங்க அப்படின்னாக்க இப்போ நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த குவார்ட்டலி நினச்சிங்கன்னா முடியாது குவார்ட்டலி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ரெண்டு பேஜ் ஃபுல்லாக நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி எழுதி எழுதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வருஷத்துக்குள்ளே கரெக்டாக இந்த டிசம்பருக்குள்ளே நீங்கள் இந்த புத்தகத்தையும் முடிச்சிடலாம் அது ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான் நம்ம வந்து எக்ஸாம் அன்னைக்கு தானே நம்ம உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த பாக்ஸை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தீங்க அப்படின்னா சைனோ பேக்டீரியா இதில் சேலண்ட் ஃபியூச்சர் இருக்கா இந்த சேலண்ட் ஃபியூச்சரில் அஞ்சு முக்கியமான சிம்பிளான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் படித்து வச்சுக்கோங்க சைனோ பேக்டீரியனா என்ன பா அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆறு பாயிண்ட் சலுக்கு சலுக்குன்னு தூக்கி போடணும் சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க இதில் ஃபிலமெண்டஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டைப் இருக்குது அதே மாதிரி இதில் ஹெட்ரோசிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க நைட்ரஜன் ஃபிக்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் எதிர்பார்ப்பாங்க கிளைடிங் மூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் எதிர்பார்ப்பாங்க மியூசிலேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட் எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியான எல்லோரும் எதிர்பார்க்குற பாயிண்ட் அப்புறம் ரீப்ரொடக்ஷன் பொறுத்தவரை ஏகைனைட்ஸ் மூலமாக ரீப்ரொடக்ஷன் ஆகுது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து ஆப்சென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி இப்போவே நான் ஏழு பாயிண்ட் சொல்லிட்டேன் ரைட்டா அப்போ சைனோ பேக்டீரியான்னா அதான் நெக்ஸ்ட் வந்து மைக்ரோ பிளாஸ்மா எடுத்தீங்க அப்படின்னா இதுலேயும் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து மைக்ரோ பிளாஸ்மா வந்து ஸ்மாலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இதில் இருக்குது சின்னதாக இருக்கிறது அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நான் சைனோ பேக்டீரியில் சொன்ன அத்தனை பாயிண்ட்டுமே வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் அது தான் தமிழ்லேயும் அது தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா கிராம் நெகட்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் நொக்கார்ட் அண்ட் கோ ஒர்க்கர்ஸ் மூணு பாயிண்ட் ஆச்சு இவங்க தான் வந்து இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்மாவை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அடுத்து பொவைன் பிளியரோனிமோனியா அதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஃப்ரைடு எக் மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே வந்துருங்க ப்ரிலோனிமோனியா இஸ் காஸ்ட் பை பிளியரோனிமோனியா அப்படிங்கிற ஒரு வியாதி வந்து மைக்ரோ பிளாஸ்மா மைக்காய்ட்ஸ் மூலமாக உருவாக்கிறது அப்படின்னு போட்டு முடித்து இந்த டயக்ராமே வரைஞ்சி அந்த மூணு பாயிண்ட்ஸையும் எழுதி விட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சு ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து உங்களுக்கு மைக்ரோ பிளாஸ்மா பற்றி ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்கை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்க இந்த அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங் இதெல்லாம் தேவையில்லை அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் வந்து பெனிசிலியம் பெனிசிலின் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்காக கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்ற ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மைல் ஸ்டோன்ஸ்லாம் தேவைப்படாது நெக்ஸ்ட் ஃபங்கை பொறுத்தவரை அதனுடைய ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபைவ் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணி கடை கடன் எழுதி விட்ருங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இதில் ஹூ மைசிட்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஜைகோ மைசிட்ஸ் பற்றி ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டு ஆஸ்கோ மைசிட்ஸ் பற்றி ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டு அதுக்கப்புறம் பெசிடியோ மைசிட்ஸ் பற்றி ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு டியூட்ரோ மைசிட்ஸ் பற்றி ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டு ரைட்டாக இந்த அஞ்சு விஷயத்திற்கும் அஞ்சு அஞ்சு பாயிண்ட்டை நல்லா படிச்சுக்கோங்க இந்த அஞ்சில் ஒன்று கண்டிப்பாக வருது ரைட்டா திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன் ஊ மைசிட்ஸ் பற்றி ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டு ஜைகோ மைசிட்ஸ் பற்றி அஞ்சு பாயிண்ட்டு ஆஸ்கோ மைசிட்ஸ் பற்றி அஞ்சு பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பெசிடியோ மைசிட்ஸ் பற்றி அஞ்சு பாயிண்ட்டு டியூட்ரோ மைசிட்ஸ் பற்றி அஞ்சு பாயிண்ட்டு அதே மாதிரி எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ்லையும் சூஸ் பண்ணி படிங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் பொறுத்தவரை ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் படிச்சுக்கோங்க ஃபுட்டுக்கு கீழே எதெல்லாம் வந்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து இதெல்லாம் ஃபுட்டாக பயன்படுகிறது மெடிசின் மருந்தாக பயன்படக்கூடியது அடுத்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் இப்படி நிறைய டைட்டில்ஸ் இருக்குது இதில் எனி ஃபைவ் யூ கேன் சூஸ் எனி ஈஸி எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூ கேன் சூஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹார்ம்ஃபுல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதை பற்றினும் வந்து சில இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து ஒன் மார்க்கில் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்கிறாங்க டோட் ஸ்டூல்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் அது போக இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸை நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஹார்ம்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் ஃபங்கை பொறுத்தவரை இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிளையும் விட்டுறாதீங்க ஹார்ம்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் ஃபங்கையில் அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இது ஆஸ் யூஷுவல் வந்து நம்ம படிக்கிறது தான் அதனுடைய என்னென்ன டிசீசஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் கடைசியில் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து இது படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படிங்கிறதுனால ஒன் மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க இது எல்லாமே நீங
நெக்ஸ்ட் பெஸ்டியோ லைக்கன்னா என்னது பத்து வார்த்தைகள் இந்த பத்து சொற்களுக்கும் அர்த்தம் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா கிளாசிஃபிகேஷன் ஓவர் ஃபினிஷ் ரைட்டா இந்த பத்து வார்த்தைகளை அப்படியே வரிசையாக முதல்ல மனப்பாடம் பண்ணுங்க அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்லி சொல்லி பாருங்க ஃபினிஷ் லைக் அண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் லைக் அண்ட் வகைப்பாடு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாதி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன யூசஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க ரைட்டா லைக் அண்ட் யூசஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சாலிக் ஆசிடை வந்து தயாரிக்க பயன்படுகிறது நெக்ஸ்ட் வந்து வெதரிங் ஆஃப் ராக்ஸ் ரைட்டா வழிமுறை வளர்ச்சி பாறை வழிமுறை வளர்ச்சிக்காக இது பயன்படுகிறது அதாவது பெரிய பாறை உடஞ்சி அந்த பாறை வந்து மண்ணாக மாறுமா ரைட்டா அப்படி மாறக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவை அதுக்கு பேர் ஜீரோ சீர் அப்படின்பாங்க ரைட்டா கேட்டால் பாறை வழிமுறை வளர்ச்சி அப்படின்பாங்க அதற்கு உதவி செய்கிறது மூணாவது பாயிண்ட்டு அஸ்னிக் ஆசிடு அதை உருவாக்குவதற்கு அது ஆன்டிபயோட்டிக்காக நோய் எதிர்ப்பு பொருளாக பயன்படுகிறது அடுத்தது லைக்கன்ஸ் பொறுத்தவரையில் பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர் ரைட்டா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு பொல்யூஷனை இண்டிகேட்டர் இண்டிகேட் பண்ணுது அதாவது சுற்றுப்புற சூழல் மாசுபாடு சுட்டி காட்டிகள் அப்படின்னு தமிழில் நம்ம சொல்லணும் இப்போ வளிமண்டலத்தில் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு கந்தக டை ஆக்சைடினுடைய அளவு அதிகமாச்சு அப்படின்னா இந்த லைக்கன் அந்த இடத்துல வளராது ரைட்டா அதை இங்கே ஆக வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதை தான் பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர்னு போட்டுட்டான் ரைட்டா பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர் அதுக்கப்புறம் டை இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய டையை வச்சு நாம் லிட்மஸ் பேப்பர் வந்து தயாரிக்கிறோம் லிட்மஸ் பேப்பர்னால் பிஹெச்எம் மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒன்று ஸோ அதில் வந்து என்ன ஃபங்கை இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னா ரோக்செல்லா மாண்டெக்னி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறாவது பாயிண்ட் வந்து கிளாடோனியா ரேஞ்சிஃபெரினா இது வந்து ரெயின்டியர் மோஸ் அப்படின்னு நாம் இதை சொல்லுவோம் இதை ஃபுட்டாக பயன்படுத்துகிறாங்க ஆறு யூசஸ் ஆஃப் லைக்கன்ஸ் ரைட்டா இதோடு இந்த லெசன் முடியுது ஸோ பொதுவாக எந்த ஒரு லெசனாக இருந்தாலும் சில கொஷின்ஸை சூஸ் பண்ணி அந்த கொஷின்ஸ்லேயும் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணி தலைப்புகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா தலைப்புகளை தெளிவாக படித்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே ஒவ்வொரு தலைப்புக்கு கீழேயும் ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் வர மாதிரியாக சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எழுதி பண்ணினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேலை எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் சரியா ஸோ இது ஃபஸ்ட் லெசன் நாம் முடிச்சிருக்கோம் செகண்ட் லெசன் தேர்ட் லெசனுக்கு தொடர்ச்சியாக எங்களோட இணைந்திருங்கள் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்சாலும்